你在我家干嘛？你家？你是管我是谁呀、啊？我问你，你跟郑爷什么关系？关你什么事儿啊？当然关我事儿了。只要是和郑爷有关的事儿，我不仅得管，还得一管到底。你是他什么人啊？你问我呀？这是我家，你说我是他什么人呢？你们认识多久了？没多久。你多大了？我二十七。干什么的？我做策划呀。是本市人吗？你父母是干什么的？我当然是宁州人了。我父母，你查户口呢？你都跟我弟弟谈恋爱了，我问问不行啊？谁跟你弟弟谈恋爱了？你。回来是不是打扰你们俩了？嗯，没有没有，嗯，我其实他是喝多了，我没办法才送他回来的。哎呀，不用解释，我理解。我这个人很 open 的。时间也不早了，那我就先走了。你别走，你别走。
，要不我走？不不不不，我走我走。嗯，本来我也是想把它安顿好就走的，现在你回来了，正好。哎，我送送你，江天晴，是吧？那个有一件事情啊，我想跟你说一下，就是我们家正业啊，从来没有跟我说过有你的存在。我想是因为他还没有准备好，当然了，也有可能他是想精心安排一场见面会。你明白我的意思吗？不，不明白。我的意思就是说，今天咱们俩姐妹见面这事儿，就不要跟他说了。我也是这意思。那个，嗯，就咱们姐俩知道就行。还行吧，嗯，那我走了，哎，好，拜拜，拜拜，拜拜。嗯，好难受啊！行行行，醒醒醒醒，睡什么睡呀、啊？问题还没交代清楚呢。大周末呢？你们也不让人休息，这也太残忍了吧！我问你，昨天晚上干什么去了？几点回来的？都说了加班，然后跟朋友吃个饭就回来了。什么朋友？这朋友呗，男朋友女朋友，干嘛干嘛？三餐会审呢？沈老师，我可不是你学生啊，就用不着每天向你报备。你要再这样胡闹下去，必须每天报备。必须报备，沈老师。啊，你这，哎呦，这这这，小姑娘家家的，要么正正经经谈个恋爱，要么规规矩矩回家吃饭，不知道一天在干什么。照你们这么说，我要是谈个男朋友，你们就不管我了是吧？那得看什么人。人肯定比刘展鹏强。这么说话呢？刘展鹏他是你姐夫，听你这话的意思，你有了？那那什么？阿娇还没有。我看你也不像有的。你还瞧不起我呢？就你姑娘这样，什么样人找不着呀？哟，你就吹吹吹吧哈！你说你以前带回来那些人，一个都不靠谱。那什么样算靠谱啊？要不然，你们俩说说，我就照你们那标准找不就得了吗？我们能对你有什么要求啊？只要你过得比我好，比我们好，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，找一个家庭负担小的，收入稳定的，为人踏实的，人品好的，我们就放心了。放心了。啊。那刚才这些要求是爸爸的还是妈妈的？我的意思，哦，爸爸，那你的要求呢？我的要求就比较细化了，呃，你要找一个能有理想、懂得担当、最好有才气、政治上呃要成熟、当然党员最好了，呃，要懂得这个五讲四美啊，八荣八耻是吧？对。听你爸的，你爸呀是让你找一个局长女婿，啊？哎，那倒也不一定。好，明白了，就照你们的要求。等好吧，你不会是已经有谱了吧？才，我还准备弹琴了呢，我。行行行行行吧，那个你要是想找未来准女婿，你先给你女儿弄点饭吃去吧。我都快饿死了，你女儿要是饿死了，是谁给你找好女婿去？那你先把会场打扫了。